！哎呦！老鼠放下，放下！哎呀！来呀，使劲，使劲儿啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！轻点儿！哦！哦！哎呀！风儿，你干什么？父皇说话，你听到没有啊？饿，饿也不能这样傻吃啊！不许吃！您不要管我。究竟发生了什么事？你这样糟蹋自己。我觉得我自己活得好累啊。你好意思说？身为大正公主，你要什么就有什么，这样还嫌累？那寻常百姓岂不要累死啊？我哪有像您说的要什么有什么？那好啊，你说你要什么？我要我母亲。哎呦！哎呀！哎呀！来来来！哎呀！哎呀！没事吧？我不练了，我不练了，不练了。哎呦！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你干什么？你干什么？别打！醒醒！哎呀，好疼啊！舅舅，舅舅，你吃错药了，你干什么呀你？你不是王世充啊？哎呀！你为什么不回答我？我要天宝哥，你能给我吗？你都长大成人了，别再无理取闹了。我没有无理取闹。我连自己做主的权利都没有，甚至出不出去的权利都没有。我觉得我只是您的礼物，您可以随便决定送给谁。你是为了这事？在我的生命中，我对于您而言根本就没有权利说不。父皇这么做都是为了你好，希望你有一个好的归宿啊。您刚刚不是说我已经长大了吗？为什么我仍不能为自己做主呢？我现在连吃的自由都没有了吗？好好好，好了，以后一切都由你自己做主，总该可以了吧？师傅，没事吧？师傅，世上所有的是非、善恶，你若一日不能参透，就无法了解快乐，就无法体会佛陀心包太虚的襟怀。师傅，我错了。起来，佛陀之心包容一切，不但要爱亲人。甚至要爱仇敌。可是王世充凌辱弟子，我凭什么还要爱他？如果没有黑暗，怎会有光明？如果没有罪恶，怎会有善美？如果没有魔王，怎会有佛道啊？继续练功吧。哦，走吧走吧。哎，你跟我走。哎，来，我们继续练吧。我不，你刚才差一点把我的头打爆了，我扶你了不行啊？别害怕，这次我不使劲，我才不干呢。谁知道你会不会再发疯啊？我保证，保证我也不干，我还是自己练。师傅，没有人跟我练了，我和你练啊，桑板。哦，嗯，师傅，棍在这儿。呀小心了！你看，你看，好，好。老天爷，你太残忍了，才短短的几天，把一切都改变了。你带走我的天宝哥，让我对不起他。
，要不是我带他走，这一切也不会发生。我真的是罪该万死，请你责罚我吧，公主。公主，你不用担心，一切的局势很快就会好转。你不会是在安慰我吧？我是实话实说。在这宫里面生活，跟死了差不多。有的人现在正在死去，而有的死去的人也许活着。云姨，你话里有话。公主，所有能伤害你的事情都已经消失。我也绝对不会允许任何伤害你的事情发生。发生什么事了？朱灿死了。他怎么死的？不要问他是怎么死的。他是罪有应得，这是上天对他的惩罚。这个地方是待不下去了，说是练武功，天天打沙袋，自己也被别人当沙袋一样摔来摔去的。你说到什么时候才能学到真的功夫啊？还不让吃肉，这身体肯定好不了。将来怎么为我妹妹报仇啊？不行，我已经决定了。决定什么？出家当和尚。别开玩笑，我说真的。他曾为我娘治病，我许下棍斗岩，要拜谭宗为师。谭宗，谭宗，他是一个通缉犯，又不是一个佛祖。不信你这么说，是真的。他只是个和尚，又不是观世音菩萨。就算是菩萨，他也是一个泥菩萨。哎呀，哎呦，哎，你打我！你这头笨牛，肯定脑子坏了。好，道不同不相为谋，我走总可以了吧？你哭什么？我哭我妹妹死的好惨。如果他不是想嫁给你，他也不会落到坏人手里，也不至于把命给丢了。现在你又出家当了和尚，他的仇就没人报了。我妹妹在天之灵也不会饶过你的坐下吧。师傅，您创的罗汉奇门棍阵，为什么不教给我们练呢？机缘未到啊。师傅，我们都可以跟您练呢。你们的基本功啊，都还不扎实。师傅，那我们怎么练？对啊。师傅，我们怎么练啊？像僧奴和僧羊那样去练。
生万水浮华，洗去烦恼牵挂。无情在你的脚下，红尘散落在天涯，管他天大地大，执着的心放下。的家，你是出家人的家。少林，少林，你是平常人的家，藏着天地精华。少林，少林，吼哈，苦海无边，血海无涯。少林，少林。水浮华，洗去烦恼牵挂。无情在你的脚下，红尘散落在天涯。管他天大地大，执着的心放下。少林，少林，你是有缘人的家，你是出家人的家。少林，少林，你是平常人的家，藏着天地精华。别去海无涯。苍生，为师见到你的那一刻起，就已经算到会有今日。师父，好了，徒儿，动手吧
，师傅，师傅，师傅，早点睡吧。啊，呃，哎，桑满，桑福、童瑞和九金他们呢？他们他们在外面练功呢。没有啊，是不是接手去了？就算要接手，也不用三个人一起去吧？那倒是。站住！上哪儿去啊？伤怎么弄的？呃，这不，旗杆松了，被长官打了一顿，让我去加固一下。去吧。哎，是。是。哎，自从跟着师傅练功之后，我的武功突飞猛进啊！我也是。我们先除掉杀人魔王王仁泽，然后再干掉王世充。我只想为玲玲报仇，报完仇，我就回山上当和尚。还有那个环法寺，他最坏了，专门给王世充出坏主意，把他们一起干掉。三人齐心，其利断金。哎哎哎，什么东西啊？是，我也感觉到了。哎哎，是鸟吧？哎呀，就凭你们这点能耐，还敢擅自下山？师傅，师傅，师傅，你们想去哪儿啊？哎，师傅，弟子呢，只是想下山验证一下武功。哎，是啊，你们真是不知天高地厚啊！山下正在四处抓夫。你们此去，无疑是羊入虎口。不会吧？你们若能过为师这一关，就任凭你们下山。师傅，为什么？如果你们能够打倒为师的话，说明你们的武功已经练成了，你们就能够打败一切对手。真的？一起来吧。师傅，弟子得罪了。哎你们还下不下山呢？师傅，不下了，我们不下山了，不下了。王世充武功高强不说，手下将士无数，你们连为师都打不过，下山只是送死。师傅，面对血海深仇，我不甘心啊！是啊，我一闭上双眼，就仿佛看到那一幕，心中无法平复。不杀了他们，死都不会瞑目。恶有恶报，善有善报。不是不报，时辰未到啊！那我们要等到何时啊？报应分为现世报、来生报和多生报。什么现世来生？弟子不懂啊。就像是我们种的花草树木一样，有的今年开花结果，有的来年才开花结果，还有的需要三年、五年，甚至是八年、十年。假使百千劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受。假使百千劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受。
。大将军，那人就说在这儿。那现在呢？当时他分明不动了，躺在这里，大家以为他死了。今天怎么不见了？哼，反法四十克的人，你们肯定被他骗了。可是，可是什么？他懂得你们的心理，他负了伤，恐遭追捕，他呢就干脆躺在那里装死。等你们上当以后，他就趁着黑夜逃之夭夭了。啊！环法司摔伤了，应该逃不远。你们立即展开搜索，一定要把他给我找到。是，跟我来。这。是。从今天开始，为师教你们练习罗汉八卦奇门棍阵。真的，师傅。为师想过了，单凭你们一个人去惩恶扬善是完成不了的，所以要合你们众人之力，就像一堵坚固的城墙，自然就战无不胜了。陛下，全城都搜遍了，没有找到环法寺。他已经受了伤，你还抓不到他？难道成天只知道搞女人，一点正事都办不了？陛下，并非微臣不尽力，只是暂时被他丢了。请看。在城的东南角，有一守城士兵被杀，在烟火中发现此物，并且有人潜逃出城。此人太可怕，务必要抓到他。当时巡城的士兵发现，他慌慌张张的失手掉下城去。那也要找到失手，挫骨扬灰，否则南小朕心头之恨。是陛下，仁德。他当初利用刺客，让人在监狱里救走了谭宗。他现在会不会和谭宗有联系？陛下认为他会上少林寺？也不一定没有这种可能。如果少林寺要敢收留他，少林寺的死期就到了。我这就去少林寺。好长时间没有和少林寺打交道了。嗯。地上有十三个位置，每个位置代表一个人。朕为雷，嗯，啊，斗牛雷霆，啊，啊，艮为山，不动如山，虎，呀，虎。离为火，势如烈火。呵，呀，呵，呵，呵，砍为水，水可摧坚。嗨，嗨，火。追风，五行之金，固若金汤
你的演技真不错呀，把我和圣上都给骗了。今天，你再死一次给我看看，想让我死，没那么容易。王仁泽，我告诉你，最好不要挡我的去路，我不想滥杀无辜。哼，死到临头了还说淡化，来下。让我再费手脚。顺转，五行道行；八卦逆转，五行顺行接顺。出家人以慈悲为怀，不可杀生，否则我一定杀了你。你出家了？是啊。这次你满足了吧？你的血海深仇还未报，仇人还逍遥法外，你怎么能出家呢？这是我的事情，用不着你管。等等，我还没问完你们昨天晚上谁偷了厨房内的米饭？呃呃，别看我，我没偷。师兄，馋眼睛。嗯嗯嗯。你看我干什么？不是我
起来，来，起来，嘿，就我，行行。